अगर आप चांद के वायरास क्रेटर्स देखना चाहते हैं और आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप भी मौजूद नहीं है और बजट भी बहुत कम है तो आज मैं आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाना जिससे आप चांद के क्रेटर्स बहुत आसानी से देख सकेंगे इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो पाकिस्तान में बहुत ईजिली अवेलेबल है इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए जो लेंस दरकार होगा वो बहुत ही आ, सादा सा है और आम किसी भी ऑप्टिकल यानी चश्मे की जो दुकान होती है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा ये लेंस लेने के लिए आपको शॉपकीपर को कहना होगा कि 0.5 का यानी प्लस 0.5 का लेंस जो है वो दे दें तो ये लेंस जो है आपको तकरीबन डेढ़ से दो सौ रुपये में मिल जाएगा और इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है तो आपने जो कांच का है यानी जो शीशे का बना हुआ लेंस है सिर्फ वही लेना है और दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम जो हिस्सा होता है उसके हैं आई पीस तो मैं आई पीस यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ वो है माइक्रोस्कोप का आई पीस ये हमारे साइंस स्टोर डॉट पी के से भी मिल जाएगा इसके अलावा ये किसी भी साइंटिफिक स्टोर में आपको आ, मिल जाएगा और इसकी मुख्त पावर्स होती हैं फाइव एक्स टेन एक्स फिफ्टीन एक्स ट्वेंटी एक्स और मेरे पास अभी है ट्वेंटी एक्स लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप टेन एक्स तक का जो आई पीस है वो लें और कराची के अंदर उर्दू बाज़ार में जो साइंटिफिक स्टोर है वहाँ से मिल जाएंगे और इसकी कीमत तकरीबन फाइव के दरमियान होती है Uh, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चाहिए होगा हमें पाइप चाहिए होगा पीवीसी uh, पाइप और ये पीवीसी पाइप जो है ब्लैक uh, कलर का पीवीसी पाइप मैं रेकमेंड करूंगा नहीं और ये जो पीवीसी पाइप लाइट वेट होना चाहिए और ये पीवीसी पाइप आपको मिल जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से uh, जो वायरिंग वगैरह की जाता है तो उनके जो uh, वहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा और uh, इसका जो डाई है तकरीबन दो इंच है और इसकी जो लेंथ है तकरीबन ये है 1.2 मीटर यानी कि 1200 मिलीमीटर इसकी जो है टोटल लेंथ है और इसके साथ एक चीज़ बता चलूँ जो हम 0.5 प्लस 0.5 का जो नंबर का जो लेंस देंगे इसकी फोकल लेंथ भी तकरीबन 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है इसके साथ हमें चाहिए होगी एक पीवीसी पाइप किट्टी हाफ इंच की पीवीसी पाइप किट्टी जिसके ज़रिए हम फोकसर बनाएंगे क्योंकि फोकसर एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है और इसको बनाने के लिए हमें एक टी चाहिए और तकरीबन छः से आठ इंच का एक पीवीसी पाइप हाफ इंच का दो इंच का पीवीसी पाइप कैप ये हमें चाहिए और एक हमें चाहिए होगा तकरीबन तीन इंच का पीवीसी पाइप कैप और बाकी इसके साथ जो भी नट बोर्ड्स टूल्स हैं वो मैं साथ साथ आपको बता चलूँगा इसको बनाने के दौरान सबसे पहले हम फोक्सर बनाएंगे और फोक्सर बनाने के लिए एक टी एक पी पाइप का पीस और एक जो है हमें कैचअप कैप या कोई भी वोटर का कैप हम ले सकते हैं और एक नेल चाहिए होगा और धागा चाहिए पहले कम ये कि इस पी पाइप को टी के अंदर जो है इस वाले हिस्से पे और बिल्कुल हमने फ्लेक्सिबल बनाना ही नहीं आर पार आसानी से हाथ से मूव कर सके बहुत ज़्यादा टाइट है तो इसके लिए मैं आ, इस बिट के ज़रिए जो है इसके अंदर आ, इसके होल को बड़ा करूँगा इस टी में हम होल बड़ा कर चुके हैं अब पाइप इसमें आसानी से ऊपर नीचे मूव हो सकता है उसके बाद हमें एक होल यहाँ पर करना है और एक होल यहाँ पर दो होल करेंगे और इसके आर पर जो है हमें फिर इस कील को पास करना है तो मैं होल के लिए जो है स्मॉल ड्रिल मशीन इस्तेमाल करूँगा ओके okay, इसमें हम चार होल जो है वो कर चुके हैं और इसमें कील जो है आसानी से इसमें आर पार हो रहा है और ये मूव भी कर रहा है और अब हमें ये लेना होगा धागा इस धागे को आप सबसे पहले हम इस इस वाले होल से पास करेंगे और इसके बाद इस कील के ऊपर दो से तीन बल जो है इस धागे के हमें देने होंगे इस तरह से इस तरह से तीन स्टार बल दे दिए हमने और ये इस तरह इसको हम चलाएंगे तो ये कील मूव करना चाहिए और इस तरह धागे को हम दूसरी साइड से हम पास करेंगे अब 
और उसके बाद ये पीवीसी पाइप्स के अंदर हम डाल कर इस धागे को एक यहाँ पर बांधना है और एक तो यहाँ पर बांधना है और एक होल हम इस तरफ कर लेते हैं और उसके बाद कैचअप कैप है इस कील के ऊपर जो हम चढ़ा देंगे और जो यहाँ पर हमने होल किया था इस होल के साथ हम इसको बांधना है याद रखें ये धागा मजबूत होना चाहिए और ये कॉटन का जो थ्रेड्स हैं कॉटन लाइक उस मटेरियल से बने हुए होने चाहिए जिसके अंदर ताकि लचक ना हो और इसको बहुत ज़्यादा हमें टाइट रखना होगा और इससे क्या होगा कि हम अपने फोकसर को जो है इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं उसके बाद दो इंच के पीवीसी पाइप का जो कैप है वो हम लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर इसका सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर में इस टी के बराबर का एक होल हम करेंगे यहाँ पर अंदर ये आ रहा है बिल्कुल सामने से और यहाँ से थोड़ा सा हमें कट लगाना होगा बॉक्सर को असम्बल कर चुके हैं और हम इसके जो है ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये बिल्कुल मजबूती से जुड़ जाए तो ये बॉक्सर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है याद रखें ये बिल्कुल 90 डिग्री पर जो है बिल्कुल सेंटर होना चाहिए और इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेंट्रलाइज होनी चाहिए उसके बाद एक और टी चाहिए जिसके लिए हम आई पी एडोप्टर बनाएंगे और ये टी का सिर्फ ये हिस्सा जो है हम कट करेंगे पहले इसके अंदर होल इसका बड़ा करेंगे उसके बाद इसको हम काट लेंगे और ये हम आसानी से पी अपने आई पी को रिमूव भी कर सकते हैं हमारा जो पी वी सी पाई से बना हुआ फॉक्सर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है अब हमने इसे को सिर्फ सिर्फ पेंट करना है ब्लैक पेंट करेंगे और अपनी टेलीस्कोप की जो बॉडी है उसके साथ हम फिक्स कर देंगे अब हम जो अपना लेंस है प्राइमरी लेंस उसको उसके साथ जो है हम लगाना होगा तो इसके लिए मैं जो है ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगा और इस लेंस को इस पर प्रेस कर देंगे बिल्कुल सेंट्रल पर हमारी जो टेलीस्कोप है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है अब हमने सिंपली इसका जो है सेंटर निकालना है सेंटर निकालने के लिए मैं दो फिंगर्स के ऊपर ले कर आऊँगा और दोनों फिंगर्स को आपस में मिलाऊंगा जहाँ पे इसका सेंटर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ जहाँ पे एक फिंगर पे खड़ी हो जाएगी ये इसका सेंटर है तो इस सेंटर पे जो है मुझे पीवीसी पाइप का कैप का तकरीबन चार इंच के तीन इंच का पी पाइप का कैप मैंने कट किया था और उसको यहाँ पर जो है इस पाइप के इक्वल जो है दो इंच के होल्स हो की मदद से मैंने बड़ा सुराख कर लिया है और अब इसको मैंने यहाँ पर जस्ट फिक्स करना है तो हमारा जो डी आई सिंपल टेलीस्कोप है इसको कंप्लीट कर चुके हैं और इसके ऊपर लगभग तकरीबन हज़ार से पंद्रह सौ रुपये कॉस्ट आई है इन जिसमें हमें बताया था कि एक आई पीस है जिसकी कीमत पाँच सौ रुपये है Uh, कुछ पी वी पाइप से हैं और ये तकरीबन कह लें हंड्रेड रुपी के पी वी पाइप हैं और पी वी बड़ा कैप एटी रुपीज़ का है यानी टू हंड्रेड का पी वी सी पाइप्स आ गए हैं और इस पाइप की कीमत है तीन सौ रुपये और इसकी कीमत है वन हंड्रेड और इसको टोटल मिलाकर तकरीबन हज़ार से पंद्रह सौ का खर्चा जो है हमारी इस टेल्स को बनाने में आया है 
तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं देखते हैं कि चांद के जो जो क्रेटर्स हैं वो इसमें नज़र आते हैं या नहीं आर्जी तौर पर मैंने इसको अपने कैमरा स्टैंड के ऊपर जो है मैंने फिक्स कर दिया है और अब हम देखेंगे कि चांद के क्रेटर्स नज़र आते हैं या नहीं अभी हम अपने टेलीस्कोप टेस्ट करने जा रहे हैं और टेलीस्कोप के टेस्टिंग के लिए जो है आ, इसकी फोटोग्राफ लेने के लिए मून की और वीडियो बनाने के लिए मैं एक सिंपल टेलीफोन माउंट एडोप्टर इस्तेमाल करने जा रहा हूं आ, ये एडोप्टर साइंस स्टोर डॉट टी के से मिल जाएगा और बेसिकली ये प्लास्टिक का बना हुआ है और बहुत आसानी से किसी भी आई के साथ जो है फिक्स हो सकता है और इसका फ़ायदा ये है कि हम आ, इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ जो है कोई भी मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करके हम ले सकते हैं क्योंकि टेलीस्कोप से बिना माउंट के किसी मोबाइल फ़ोन से या कैमरे से तस्वीर लेना लगभग नामुमकिन से बात होती है तो इसलिए हम जो है ये माउंट इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी आसान होता है जस्ट आई के साथ अटैच करना है और फ़ोन को हमने यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देना है और अलाइनमेंट के साथ तो इसके ज़रिए हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लाइव व्यूज अभी हम अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप का जो है लाइव चांद का व्यू देख रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि कैमरे में वाज तौर पर चांद के क्रिएटर्स नजर आ रहे हैं मोबाइल पे इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा जितना कि लाइव हम अपनी इस टेलीस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें कुछ अलाइनमेंट का मसला होता है लेकिन जब हम लाइव इसको हमने देखते हैं तो चांद के क्रेटर्स जो है बहुत ज़बरदस्त और बहुत वाजे नज़र आते हैं तो अब हम बात करेंगे कि इसमें आने वाले मसाइल के बारे में क्योंकि होम मेड टेलीस्कोप एक प्रोफेशनल टेलीस्कोप की तरह जो है नहीं है इसमें बहुत सारे एरर्स हैं बहुत सारे मसले मसाइल में सबसे बड़ा जो मसला इसमें आता है वो ये है कि इसकी अलाइनमेंट का अगर इसकी अलाइनमेंट जो है बिल्कुल ठीक ना हो लेंस बिल्कुल सही डायरेक्शन में ना लगा हुआ हो और इसके जो आई पीस है वो सही डायरेक्शन में ना हो और ट्यूब अगर बिल्कुल स्ट्रेट ना हो तो अब आपकी जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगी ब्लरी आएगी लाइट फैली हुई नज़र आएगी तो हम ऑब्जेक्ट को सही तरह से देख नहीं सकेंगे टेलीस्कोप में आने वाला एक बड़ा मसला वो है क्रोमेटिक एवरिएशन यानी लाइट जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी गिल्त लाइट फैली हुई नज़र आती है मुख्तु कलर जो है फैले हुए नज़र आते हैं तो उसके लिए हल जो है अमूमा प्रोफेशनल टेलीस्कोप के अंदर मुख्त लेंजेस को मिलाकर जो है तमाम कलर्स को एक ही जगह पर फोकस किया जाता है जिससे जो रिजल्ट्स है बहुत अच्छे आते हैं लेकिन हम अपने होम मेड डी आई वाई टेलीस्कोप के अंदर जो है लेंजेस को मिलाकर प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं कर सकते हम एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ जिसे कह सकते हैं वो हम कर सकते हैं तो इसका जुगाड़ सिंपल ये है कि आप लेंस के ऊपर आप ब्लैक कलर का एक पेपर लें और उसके अंदर तकरीबन एक से डेढ़ सेंटीमीटर का होल करके इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में लगा दें इस तरह से जो लाइट का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा लाइट जो फैल लेंगे क्रोमेटिक एब्रिएशन का जो इशू है वो इस तरीके से जो रिजॉल्व हो जाएगा इससे लाइट की इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत क्लियर और वाज नज़र आएगा इसलिए चाँद का जैसे ग्यारह बारह और तेरह तारीख के जो चाँद होते हैं इसमें लाइट ज़्यादा होती है उसमें चांद हमें बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्लियर नज़र आते हैं तो जो कि आप अभी आप देख भी चुके हैं जब आप अपनी बनाई हुई टेलीस्कोप से चांद के ग्रेटर्स देखेंगे तो आपकी फीलिंग्स कुछ और ही होगी जब मैंने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप बनाई थी और मैंने जब फर्स्ट टाइम उसको देखा तो अमेजिंग फीलिंग थी जो मैं के यहाँ बयान नहीं कर सकता अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो पाकिस्तान साइंस क्लब के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पाकिस्तान साइंस क्लब के फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आप सबका शुक्रिया अल्लाह हाफिज़